。小人在此为二位引路。父皇在哪儿见我们？御书房，请。若是重罪，多少情不会拿捏。我在殿上，那就还好。洪公公，我能吃吗？请。你倒轻松啊！陛下真要砍我的头，我也不能当饿死鬼啊！来这儿，咱们两个鬼啊，吃饱一个得了。你想想，到底怎么说？不怕，我都已经死过一次的人了。哎，怎么了？可能是脚扭了。没事，你先走着，我给他正一下。哎，陛下得知消息后，略有息怒之色。那方才御膳房送的糕点，陛下吃了两三块。陛下平日动怒之时，绝不会去动糕点。这不敢说，脑袋不要了，大人恩情，小人并未忘却。陛下，他们都候着您呢。传大皇子。是。殿下，陛下让您进去。父皇，听说最近你跟范闲走得很近，确有其事。朕想问问你，你这次前来是为他求情呢，还是为自己开脱呀、啊？儿臣想替我们俩求情。为什么替他求情？儿臣看他有些顺眼。<笑>看他有些顺眼。来，坐，坐。怎么看他就顺眼了呢？他重情义，他重情义，那别人呢？京都百官多是重名重利，重情者少了些。陛下，户部尚书范建求见，让他等着。是。刚才你说诸子百官重情者少。知道为什么？儿臣不懂。李成儒，你是一个忠厚之人，不懂为好。儿臣常年驻守边境，眼光见识是浅薄了些。浅了好，安心守心。去吧。是。哎，把范家父子叫进来。是院长，行了吧？继续擦。咱都等多久了，院长？
。陛下，臣是来谢罪。得罪之有。擅自出京，调动黑旗。陛下，这是临向回乡之时，将麾下门生旧故的名册转交于臣，臣献于陛下。范建，嗯，你来干嘛？嗯，这臣，嗯，嗯，袖子里头装着什么东西？戒尺，做什么用？范闲抗旨啊！他擅自出京，调动黑旗，臣听了火冒三丈。嗯，范家一族向来弑君以忠，怎么出了这么一个逆子？你准备怎么处置？臣想加法伺候。准，打！逆子，逆子，你气死我了！你，我今天一定要打死你！我今天一定要打死你！逆子，范建，我今天不打死你，我还哪有脸见陛下？你这，好了，别装了。哈哈哈哈哈哈！我这。行了，行了，行了。范闲没事了，范闲没事了。真的？哎呀，你干嘛一直黑着个脸呢？你吓死我了！你，给你个忠告啊。人不要太聪明了，属下记住了。那属下就回府里去等小范大人了。哎，既然来了，帮我办完事再走吧。你说，六处有人被杀了，麻烦你爬一趟。麻烦倒不麻烦，按这地方到京都这距离。应该当地的同僚办案呢。是，现在人手缺少，你是老江湖了，帮我看一眼。这案子有什么特殊的吗？我等着你回来告诉我呢。哎，我这就去。从南门出去，有人在刘家坡等你。我快去快回。哎，哎。林相的事儿，朕一点都不在意。今天让你们前来，是要告诉你们一件事情。范闲，该完婚了。啥？你范闲该完婚了。我跟婉儿的婚事，你还想换一个人不成？啊，不换，就婉儿。好，三天之后完婚。三天，三天来得及吗？从礼部拿银子，我们在事后给他补上。陛下，这不合规矩。范建、范闲，你们听好了，这桩婚事不是你们的家事，是国事。是国事，陛下英明，臣领旨。哎，怎么样？哎，是没事。成亲了，回头来喝喜酒。成亲，范大人，小范大人。哎，他要成亲了，我去宣旨。纸宣完了，宣完了。哎，要不要留下喝口茶？还得赶回宫里。
三天后大婚，这哪来得及筹备呀、啊？来得及，礼部操办，宫里出钱。我早说过，以我哥的才华，陛下肯定会宠着。哎呀，你呀、啊，就这样把纸接了？哎呀，没问题。你稳重一些。一惊一乍的做什么？爹娘，嗯，哥，姐，俺要发财了。这是五本的买卖，什么五本的买卖？听着跟劫道似的。说这么难听啊？什么叫劫道啊？你成亲这档子事儿，可比劫道挣得多多了。什么乱七八糟的？你想啊，宫里出钱，礼部操办，这咱家不就是没有本钱吗？皇恩浩荡，这是多大的荣耀啊！嗯，倒是这道理，对吧？等到那个时候，那京都这么些名流、文武百官，那不得削尖了脑袋往里钻呀、啊？你是说人来的多，礼金就多？他想的恐怕不是人多，他想要人少。那我们还得说你是我哥呢。那人少，礼金不就少吗？这都什么情况了？你还在乎那点礼金呢？不重要。礼金还不重要？资格最重要。什么资格？入席的资格呀！你想谁不想吃这顿饭呀？到时候，咱这就得大办，能办多大办多大，得让北齐都能知道。但是呢，能够进范府的机会、入席的资格，越少越好，越精越好。就得是那些个京都的达官显贵，要进不了咱家的门，就是臊子都出不了门。饥饿营销啊，啊，人要来了也不能让人家忍饥挨饿，是吧？也得好吃好喝好待遇。那请谁不请谁，不都得罪人吗？不得罪啊。咱摊开卖呀、啊，公平公正，价高者得，就是哥发明那词儿，拍卖。咱嫂子，皇家郡主，够可以了吧？他要是成亲，他那几个哥哥不得来吧？太子得来吧？皇子得来吧？那满朝文武都得来呀、啊！到时候这这这吵到什么价去？人脑子打成狗脑子。这趟拍卖会必须由我来主拍，我来操控节奏。哎，你是偷偷回来的，最好别露面。嗯，那无所谓，已经都这种局面了，谁主拍都一样，姐你主拍都行，是吧？这些人一来，咱们这些，哎呦，哥、嗯，可能还得麻烦麻烦你，你再多取俩，是吧？这产业一形成，这咱马上就成庆国首富了。我这辈子可就取晚上一个，不多取了。行，一个也行，就取一个也可以，我也能让这产业做起来。你是说等你成亲的时候再来一轮？那那我,我成亲谁来没用，他就得犯闲。不行，咱就这么着，只能委屈一下我嫂子了。过两年呢，你找个茬，就把我嫂子给休了。合离之后呢，咱们还能复合吗？你再成亲，咱就再办一回，再办一回又收回钱。成亲合离，成亲合离，亲离亲离，发财了。<笑>坐下。拿好，哎，看这个。他这是去哪儿了？如厕。如厕为何要带纸笔？宫内服纸，如厕可以，人不能嫌。说
。店小在哪这些日子在信阳还习惯吗？一切都好，就是吃的稍微有一点点辣。相府不吃辣吗？相府自然要跟着林相的口味来呀。袁先生在相府潜藏，也是辛苦你了。总算没有辜负公主的使命，把林若甫拉下了相位。在不在那个位置跟我没什么关系，咱们这出戏都是那位在搭台，我们不过就是跟着佩服。这个先生应该不会不知道吧？知道，但是我得装成不知道。骗人不如骗己，聪明不？不敢，不敢。哦，对了，你不能吃辣是吧？过来，把先生府里的厨子都斩了，再换一批。公主，大可不必呀、啊，已经开始习惯了，也许再过几天我就无辣不欢了。嗯，唯一缺点还是行善。确实是习惯了，人善被人欺，我就是最好的例子。要不然怎么会从京都被赶到这个地方呢？先生，看我园子里这些花还艳吗？您这是？婉儿大婚，礼要备上，金石珠玉，俗气难耐。还是美一些才好，就是这花剪多了，显得难看。明年，这又是一团紧凑。伤了根本，得备些花肥。公主心善，真是名不虚传呢。为人一世，自当如此。这些人，信阳所有商铺最好的账房都被我召来了。北召。大婚之后，内库交给范闲，我把所有的账目替他理清楚，也算是份贺礼。吧。先生有话要说，不必拘谨。内库账目也算是机密。这些账房日后得严加审阅，可别泄露出去啊！不是说了要备好花肥吗？走。待到明年，又是一团紧缩。
哎，各位，这是什么意思啊？布防。里面死的是六处的好手，我率队守卫，你进去验尸。这不得找个仵作来啊？院内绝密，知道的越少越好。那我也不能空着手干活啊。陪我一起吧。若有敌踪，全力冲杀。伤亡过半时，分兵抵挡，护送王启年回京都。这些已经是最上品了，总觉得差点意思。范闲大婚，殿下未免也看得太重了。禀报殿下，一家大小姐求见。进。这么晚来，哪一出啊？我儿跟范闲要大婚了。听说了，婉儿跟我如同姐妹，她跟范闲在一起并不容易，你别捣乱。怎么这么想啊？你说呢？我之前是给范闲下过套，可这次不一样，自家妹妹大婚，不想横出波折。你瞧，我这不是正在给大婚挑礼物呢，来帮忙选选。你发誓吗？要不然咱们做个交易。什么交易？你问我个问题，我对天发誓，给你的是实话，否则我不得善终，死无葬身之地。但我有个条件。什么条件？我也问你一个问题，你必须说实话，这才公平。行啊，反正我又不撒谎。要发誓。好。我也对天发誓，待会儿你问我什么问题，我都如实相告，不然就……叶氏一族家破人亡。问吧。婉儿大婚，你会不会借机闹事？不会。没想过。没想过。不管我与范闲斗成什么样子，在我心中始终把婉儿当自家妹妹。那就好了，该你问了。你方才说，你与婉儿情同姐妹啊，胜过亲姐妹。那你可不该有事情瞒着她。我怎么可能有事瞒着她？那我的问题来了，林孔玉海当天范闲来找过你，都跟你说了些什么？发过毒誓的，得说实话。你怎么知道？范闲在京都有些名气，去过哪儿，遇过什么人，费点心都能查到。怎么？难不成你跟范闲之间有什么不可告人的秘密，瞒着婉儿？不是的。那是。范闲来找我，就是问我件事儿。问了什么？你看见林拱与那两个牛栏街刺杀的女刺客见面，是你把这消息告诉范闲。你答应过我的，不会破坏他们的婚礼。当然，我说到做到。你放心，这场婚礼一定会很热闹的。
院长，回来了。辛苦了，应该的，还扛得住。那具尸体你看到了吗？看到了。怎么死的？利器穿刺而亡。从伤势上看啊，凶手出手极快，易如反人，武功高强。可除此之外呢，也没什么特别的。自江南到京都，山迢水长。这跟。江南有什么关系啊？前平如此，江南有连环杀手出没，此人武功极高，行踪难寻。费吉亲自前往江南，就是为了这个案子。有费老出手啊，那就万无一失了。费吉前几日飞鸽传讯说他跟丢了，费老都跟丢了。自那日起，江南到京都。官府沿线不隔数日，就会有检察院的同僚惨死。那这凶手是从江南奔着京都来的？你看到的应该是最后一个。那按脚程算，死人应该到了京都。可这是谁呢？他能让费老无功而返？从这伤势上看，跟我今天见那尸体一模一样。一个人干的。你往前翻，往前翻，看看死者是谁。连长。那这个消息，我能告诉小范大人吗？你觉得为什么能让你跑一趟？明白了，请您告退。林巩被杀时不是没有怀疑过范闲，但当时范闲反驳的理由就是他并不知道林巩与刺杀有关，所以他根本没理由杀林巩。可事实证明他是知道的，所以他有动机。林巩的死很可能跟他有关。殿下，您接受婚约和叶小姐来往，难道就只是想要得到这个答案？别把我想的这么坏。范闲与郡主成亲是接掌内裤的条件。如果没有这场婚事，内裤就有机会重归旧主。殿下，三日时间足矣，只要把这消息告诉郡主，这场婚事就再也不可能发生。谢必安，我没有想到你会有这么坏的想法。你是说有个连环杀手从江南到京都一路杀人？是。然后从死者伤势上看，跟从前的一个验尸结果类似，没错。那这所谓的从前的这份验尸结果，死者是谁啊？林巩、啊。你没看错，不会错了，大人。两次伤势。非常相似，这凶手啊，两次杀人，出手速度都是极快，异于常人。当然了，也有另外一种可能，那就是这次的连环杀手，跟当年杀害林巩的那个凶手，用的武器相似，武功呢也相差无几，也会有如今的这个结果。你刚才说，这个凶手。
，是从江南一路奔着京都杀过来的。从时间上算呐，现在应该已经在京都了记事儿起，你就一直守着我。只要有你在，我就什么都不怕。你对我来说不仅仅是一个守护神，还是我在这个世界上最重要的亲人。所以我希望你能找到自己想做的事儿。找到自己想做的事，为了自己吗醒了，姨娘，哥醒了，大仙醒了，睡好了吧？姨娘来了，哎，叔叔，你先出去啊，我换个衣服啊，姨娘，不用，正好是衣服。你这两箱都得是，想得美，满院子都是。试试，丽姐，还有丽姐，丽姐，我再看看。看来啊，真是如意郎君，小姐都笑开花了。不是，我在想，范闲这个时候应该也在试衣服。那肯定呀、啊。你觉得他会逃吗？逃什么？逃婚呀！哎，我觉得这就挺好。你觉得有什么用啊？得一件件试。你们先试，我出去一趟。走，是别想了。太折腾了，我受不了。折腾？这才最外面一件，三套内里都没到呢。我死了得了。说完再死。叔叔，你从小最听话了，你放歌走吧。哥，我也是心疼你。你明明在笑，有吗？我早上没吃东西，心里慌。边换边吃，我接手。哎哎，两斤货大亏，你往哪儿跑啊？你要豁得出去不成
黄金，这会儿随便跑。让他这么试，怕是生不如死。您怎么知道啊？我了解他呀。若是这时候都不逃，那就是真放不下我了。不跑了？来吧。多衣服要试呢，再累呀、啊、也得忍忍。他不逃，我就不逃。婉儿，婉儿，灵儿，你来的正好，我试了好多衣服，都快挑花眼了，你快帮我选一选。我有要紧事。你们先歇会儿，都下去吧。都下去吧。找我有事儿，李成，阿、啊、成，你怎么了？得伤寒了？没有，阿、啊、成，小桃，快去把治风寒的药拿来。小姐，您放哪儿了？就在，算了，还是我自己去吧。你等我一下。就走了。晚上人请你府上问问，说你喜欢紫苏汤，便让他们学了做法，味道还行吗？我们叶家掌管京都城防，我莫名失踪，他们总会找上来的。你没有失踪，你出城有急事，还给家里留了书信。什么书信？你学我笔记？不喝了。你抓我是为了什么？我怕你单独去见婉儿，告诉她林虹的死其实与范闲有关。人不能太冲动，朋友没有你这么当的。你要提前说了，还怎么成亲？说的倒好听，你不就是想在婚礼上说穿吗？就这么不相信我？你说呢？这绸带是不是有点长啊？哦，对对对，我觉得这件不错，应该算是甲等上乘。甲等上乘、嗯，你觉得呢？行还行。谁问你了？你来干嘛？他找我有事儿，找我有事儿，我们别走啊！我不急，你忙你的呗。抓紧聊完回来继续。说吧，啥事儿？别让我叫你啊、哦！我这就找他。他没事不忙你这重要，他不着急。我着急。爹，爹，你
您找我。哎呀，哎呦，哎呦。还真是挺合身。哎，您说合身，那就定这身了。不不不不，我我没说，我说了不管用。啊，是真受不了了，这一箱一箱的，什么时候是个头啊？哎呀，人生大事得要周全。不是，这一件又一件的，看着都差不多，有什么区别呀、啊？谁说不是呢？您当年也这么试的？我试的比你多。那您怎么过来的？包过来的。哎，哎，哎，你跟着叹什么气啊？我是想啊，寻常人家根本没有你这种机会换这么多套衣服，你这烦恼啊，其实是人家的幸福。我说错了，你是范思哲吗？你能说出这话？我这次北上啊，见了太多了。咱们大庆就算国力雄厚了，可是还有好多老百姓都饿着肚子呢。所以呢？所以就得多挣钱呢。我多挣钱就多开铺子，最好铺满全天下。什么大庆啊、北齐啊，哪怕是东一城都开铺子，那铺子开的多了，来做工的人也就多了。我没想的太大太远，就想着让所有人都吃上饱饭。嗯，说的没错嘿嘿，光赚钱怎么行呢？哎呀，你有这份心，也算是长大了。嗯、范闲啊，叫你来是有些事儿，要你自己衡量。你这次大婚惊动了整个京都，一个呢，你有诗仙之名；二一个，将要接受内裤；再一个，陛下亲自指婚。如今朝堂上下各部官员都等着上门贺喜，咱们家就这么大，塞不下满朝文武。喜宴名单，你怎么想的？我提醒一句，请谁都好说，难的是筛掉那些。嗯，来不了的人心里难免有刺，天知道什么时候就推你一把。你再说说，这拍卖会能成？所以说，请谁不请谁，都不合适，是这道理。那就谁都别请了。澄清不设宴，说不过去。家宴。家宴。家宴。你知道吗？那我再去帮你看一看吧。从信阳到京都一路散过来的，哈，日以继夜，夜以继日的，都不休息吗？他们轮流撒，那得撒多少花啊？车上装得下？这一路上啊，一路薅啊，不知道路秃了多少座山。他是我亲自赶出京都的，如今大张旗鼓来给我送礼。毕竟，他是郡主的生母嘛。哼，他要是爱屋及乌啊，就不是李云瑞了。哎，来了，来了。
什么意思？陛下命你留在信阳，若无旨意，不可回京。我抗旨，就是偷偷回来的。你现在可以去告我，一告一个准。回京都是想做什么？给你的。别怕，只是我的一份贺礼。于婉儿成亲之后，你就该接手内裤了。这是内裤的账本，还算有诚意吧？不惜抗旨回京，就为了送这个？成亲那天，我要见见婉儿，她是我的女儿。成亲是她一生中最重要的日子，我没有过那样的生活。但是我希望他有，我也想给他留下最美好的回忆。所以婚礼期间，你我休战。那婚礼之后呢？那还用问？你死我活。有没有想过，我不答应？刚刚说了，可以去告我。我只做我想做的事情，你怎么选，我都接着。那京都住几天？看我高兴。住哪？反正不是范府。藏的好点儿。该叫我一声娘了吧？慢点看，别对着强光，不着急。没事，看完了。怎么样？内裤的经历是一个无法复制的传奇，毕竟是曾经的天下第一商铺。有史以来，天下第一商铺都不为过。多少奇思妙想，分铺。开遍天下，还要皇室撑腰。如今看来，这账面上亏损了两千多万两，给云瑞这个生意做的，就该掉脑袋。皇室的脑袋，没那么好掉。你听到这个欠款就不惊讶吗？早该想到的，就算没欠，交到我手里也该欠了。这件事情对于你来说，不光是账本，也是一个坑。就算是坑，也等到重完亲再挑吧。你说的对，婚事，天下最大，你娘也盼着这一天呢。这些账册是不是先藏着些？怎么藏呢？人家撒着花送来的，不如大方点。大方点。现在通知八处的人过来抄录。正好，你也用一下你娘留下来的宝贝。抄完之后呢，都给谁看？该看到的都可以用。嗯、内裤底蕴犹在，范闲又是个人才，我猜不出四五年。亏空即可追平
这账本大张旗鼓的送来，该知道的都知道。天下商贾逐利而行，既然知道欠债，谁还敢跟范闲做买？这亏空只会越滚越大。半年之内若无转机，他就得把内裤吐出来。哎，半年时间，两千万两，即便是神仙也做不到吧？除非有人愿意帮他。范闲入京以来，有没有明确的表示过要投效东宫麾下？还没有，两千多万两的大哥，换个礼尚往来，不过分吧？你是在救他想救你的人不多，落井下石的人不少。毕竟数目比较大，是两只眼睛都看不清了吗？不，就这只。啊，应该是老花。毕竟两千多万，你就一点都不上心啊？先不管他，成亲了再说。别着急，欠款的事情，陛下知道，我也知道。不着急，其实我这次来啊，也不全是为了这事儿。连环杀人的事儿，王启年和我说了，凶手看清了吗？我猜想着你当天就会来找我。这事儿要能摊开说，您就不会转个弯让王启年跑一趟了。你小子，可以做官，是武主书看的吗？不知道。从江南一直杀到京都，见过他的人，都赔了心。那这些天呢？这些天京都平安。凶手好像是销声匿迹了，那就不是了。五珠忘记了很多事情，如果再来一次呢？如果他连你也忘记了呢？甚至对你出手，该怎么办？您这老花，我给您想想办法，一定给你解决。如果真是他的话，怎么办？我成亲，您来不来？嗯、那是你的家宴。就是家业才会请您啊！我早就没有家了，这不还有我呢吗？成婚之后再看吧，这是随礼。人不去，礼不随，不合适。里边装了什么呀？神神秘秘的。祝你永结同心，百年好合。
母亲大人，别动。今天就让我替你梳妆。你何时回的京？偷偷回的。陛下没旨意。没有旨意。那这是抗旨啊！圣旨什么时候抗过娘？抗旨可是重罪。我不在乎。你出嫁，我要是不回来，那才是重罪。母亲大人，我这辈子有一点是认准的。什么？这天上地下，我李云睿最美。虽然有人眼瞎看不到我。但也不是我的错。您说的是谁？那不重要，我那样说，就是想告诉你，我一定要来京都，因为我要亲自替你梳妆，在这人间。如果我允许有另一个人比我更美，那个人必须是你，必须是今天从小到大，你都是孤身一人，过得不快乐。如今也无法弥补，只有今天，让我尽一次母亲的责任，让我亲自将你送入到人生的下一程。别哭，现在胭脂刚好。娘，以后能不能不要再跟范闲争斗了？做娘的输给你了，该做的。我已经做完了。您要去哪 儿？ 偷偷的 来， 自然要偷偷的走。婉 儿， 我没有过过你这样的日 子， 我羡慕。站住！从今往后，把我这个娘从你心里给挖出去。